Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты и я, Анна Костина. Коротко, главная тема этого выпуска. В Оренбурге осыпалась часть фасадной стены пятиэтажного дома. В России растет спрос на детских психологов и специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью. В Оренбурге продолжается голосование по выбору новых объектов благоустройства. Об этом подробнее смотрите в выпуске. В Оренбурге осыпалась часть фасадной стены пятиэтажного дома. Это произошло на улице Юркина. По адресу Юркина, 19, произошло обрушение кирпичной облицовочной стены. В настоящий момент всем жителям предложено пункт временного размещения. Специалисты приступили к определению стены, а также несущих палок для того, чтобы произвести обследование. Завтра будет заключение по результатам обследования, после чего будет принято решение об объемах и сроках проведения ремонта работы. На месте будет установлена усиливающая конструкция и одновременно с этим будет проводиться обследование несущей способности стен. После получения заключения управляющая компания приступит к ремонту кладки. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения кладки дома на Юркина. В России растет спрос на детских психологов и специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью. Спрос на специалистов в начале 2024 года вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставил сервис по услугам изданию «Коммерсант». С чем же это связано, расскажем в сюжете. В России начали расти запросы на услуги психолога. Мастребованными оказались специалисты по борьбе с зависимостями и по работе с детьми. В январе спрос по сравнению с прошлым годом повысился примерно на 35%. Обстановка в стране да, сейчас очень такая напряженная. Люди столкнулись с, с большими стрессами, да, тревога повышается. Сталкиваются с такими ситуациями, что теряют близких людей. Разводы, да, проблемы с работой. И все это, естественно, да, сказывается на психическом здоровье человека. По данным поиска сервиса услуг, спрос на семейных консультантов вырос на 52%, на детских психологов вырос на 63%, на специалистов по работе с зависимостью вырос на 85%, а психологов по работе с алкогольной зависимостью на платформе по поиску услуг стало на 126% больше, чем годом ранее. Популярность набирают детские психологи и семейные консультанты. Они работают не только с детьми, они работают со всей семьей. Да, действительно, я замечаю, что частота консультации увеличилась, и уже запись идет на месяцы вперед. И если обобщить вот общий запрос, к которому обращается, то это напряжение общее, которое мешает нормальному функционированию. А дальше уже более частные индивидуальные случаи, которые мы уже разбираем подробнее. В России впервые за 10 лет зафиксирован рост постановки диагноза «алкогольная зависимость». С 2010 года по 2021 сократилась почти в два раза – со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году врачи выявили более 54 тысяч с таким заболеванием. На мой взгляд, всегда это была проблема. Стали больше вот обращаться, потому что уже люди не справляются. Обращаются в основном за медикаментозной да, поддержкой, но прокапаться, выйти с абстинентного синдрома, пережить похмелье. После этого люди опять начинают да, употреблять, опять этот круг запускается, и уже требуется такая серьезная серьезный подход к лечению да, этой болезни. А алкоголизм — это болезнь. В этой борьбе важно поймать момент, когда нужно обратиться к психологу. В своей истории поделился Влад Фельдман. Молодой человек находится на терапии уже три года. Первым, кто заметил его проблему, были друзья. Они отправили парня к психотерапевту. За все время случались срывы, но он продолжает лечение. Я понял, что у меня зависимость, когда впервые начал замечать, что то не могу остановиться в потреблении алкоголя. В моем случае вечеринка заканчивалась только тогда, когда весь алкоголь кончался или когда не было уже физической возможности больше его потреблять. Плюс в какой-то момент я начал замечать, что ежедневное потребление алкоголя стало довольно рутинным, что это происходит постоянно и довольно длительно, и что очень часто мысли о том, что на какой-нибудь вечеринке, что где-то в каком-то месте, куда я собираюсь пойти, будет алкоголь, приподнимало мне настроение. 
что я не мог без алкоголя, например, там по-человечески общаться с людьми, так я понял, что у меня формируется зависимость. В наше время поход к психологу не ассоциируется с чем-то плохим. Сейчас обращаться к профессионалу означает забота о себе и своем ментальном здоровье. И на любую проблему найдется свой специалист. Когда бывает сильный стресс у человека, если сам справиться не может, тогда, конечно, нужна помощь специалистам. Можно самостоятельно справиться со своими проблемами, не прибегая к психологу. Все, кто прибегает к психологу, не могут справиться со своими внутренними демонами. Не всегда. У нас сейчас модно по-любому вообще, по, по любому вопросу. Спотыкнулся и пошел к психологу. Да, потому что они помогут решить вашу проблему, проработать травмы детские и так далее. Но нужно найти своего специалиста. Хронический стресс, который уже долго длится, а в каком-то смысле это даже необходимость обращаться за квалифицированной помощью. Я думаю, что вопросы здоровья актуальны во все времена. Так же, как и сейчас, да, обращение к психологу тоже имеет свое значение. В большинстве случаев самостоятельное лечение невозможно. Ну, по крайней мере, я таких примеров встречал да, не очень-то много. Но сейчас это не просто больной какой-то да, идет к психологу, а человек хочет развиваться. И помощь психолога действительно помогает. Да? За встречу человек может осознать какие-то свои ошибки, поменять в связи да, с этим свою жизнь, потому что жизненный темп у нас тоже растет, стрессы набирают обороты, ну и, естественно, людям необходима поддержка. Юлия Писарева, Ольга Баева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Жители разных частей города жалуются на талую воду, подступающую к домам, магазинам и заливающую дороги. Жители Южного бьют тревогу. На центральной улице пешеходный переход уже по щеколотку в воде, как и переходы на пересечении с Карачинской и Зауральной. На перекрестке Карачинской и Донгусской, по словам активистов, потоп. Прилегающих СНТ крайне обеспокоены заполненным снежным полигоном. Более 30 тысяч жителей областного центра проголосовали за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В голосовании участвуют четыре сквера. Какие, расскажет София Пирогова. В Оренбурге продолжается голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе национального проекта «Жилье и городская среда». В голосовании участвуют четыре сквера. Давайте познакомимся с ними поближе. По регламенту территории для голосования предложили сами жители, а власти города утвердили места на одном из рабочих заседаний. Одним из участников голосования стал сквер имени Ленина. Именно здесь располагался памятник бывшему вождю. Сквер располагается в центральной части города и своей восточной стороной примыкает к улице Советской. Свое название сквер получил благодаря установленному в его центре памятнику Ленина, который находится на реставрации. Помимо монумента есть беседка Ротонда. За благоустройство данного сквера проголосовало более 12 тысяч человек. Это лицо города, по советски все гуляют. И какой-то вот этот недострой, скажем так. А потом памятник Ленина, его все на место ждут. Он всем нужен, это наша история, зачем памятники убирать? Мне кажется, не стоит. Памятник Пушкину и Даля находится в сквере имени Осипенко. Территория одна из самых посещаемых в центральной части города. Расположенный у башни с часами парк носит имя Полины Осипенко, летчицы, получившей звание Героя Советского Союза. До революции на этом месте находилось здание военной Петропавловской церкви. После прихода советской власти церковь была разрушена. На ее месте долгое время был пустырь, а после разбит сквер. За благоустройство участка проголосовали почти четыре с половиной тысячи оренбуржцев. Ну, уже вон какие древние лавочки, и все. Если под шаманем, ну, наверное, больше людей будет с детьми и вообще... Одним из скверов, которые участвуют в голосовании, стал сквер Хлебного городка, который находится возле территории школы номер один по улице Народная, 16, дробь 1. Сквер достаточно большой, просторный, здесь можно разместить много всего, от спортивной площадки до детских аттракционов. На голосовании он набрал 7200 
299 голосов. Жители считают, что за счет своей большой территории и местоположения можно и нужно организовать пространство для прогулок, выложить пешеходные и велодорожки, поставить лавочки, сделать спуск и подъем к скверу. Нужно. Почему? Необходимо. Хочется, чтобы здесь было красиво для детей. Разве плохо, когда здесь и качели, и скамеечки, и место, где можно просто поотдохнуть и пообщаться? Крайний участник проекта – сквер имени Ивана Губкина. Он также не менее популярный, чем все остальные, потому что также находится в центральной части города. Именно здесь находится много торговых точек и ресторан быстрого питания. Тропинки с ямами, закопанные в снегу лавки, грязные мусорки. Сквер уже давно не похож на парк для прогулок. Многие автомобилисты даже используют тротуары для парковки. За реставрацию места проголосовали 6909 жителей. Они считают, что здесь можно сделать идеальное место для рабочего перерыва. Чтобы он был красивый, чтобы он был более благоустроенным, чтобы не было вот этих вот грязи, льда и так далее. Здесь станет приятнее проводить время. Люди смогут, например, я тут работаю рядом, могу в обед просто выйти прогуляться и хотелось бы тут посидеть в летнее время, пока будет тепло. Напомним, с 15 по 17 марта всероссийское голосование проходило в очном формате. 30 875 жителей областного центра уже сделали свой выбор. Принять участие в голосовании до 30 апреля может каждый гражданин в возрасте от 14 лет на сайте 56городсреда.ру через платформу госуслуги. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут обновлены уже в 2025 году. София Пирогова, Ольга. Габаева, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в нашей группе телеграм-канала. С вами была Анна Костина. Оставайтесь на ЮТВ.